One acrimonious adjective. Telkh mizaji, badikhlaqi, kurdarapin. Typically of speech or discussion, angry and bitter. Two tacit adjective. Khamush, chup chup. Understood or implied without being stated. Three sorted adjective. Badunwan, katya. Involving immoral or dishonorable actions and motives, arousing moral distaste and contempt. For maverick, noun. Azad khayal, azad rehnewala. An unorthodox or independent-minded person. Five arbiter, noun. Fesla karnewala, kazi. A person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter. Six fledgling, noun. A person or organization that is immature, inexperienced, or underdeveloped. Seven scorn, noun. A feeling and expression of contempt or disdain for someone or something. Eight patronage, noun. The support given by a patron. Nine irreparable, adjective. Nakabil ilaj, nakabil isla, nakabil muramat. Of an injury or loss, impossible to rectify or repair. Ten penchant, noun. Ragbat, rujhan, pasand. A strong or habitual liking for something or tendency to do something. Eleven willingly, adverb. Khaha, shok se, marzi se, chahne wala. Readily, of one's own free will. 12. Expedient, adjective. Mufid, munasib. Of an action, convenient and practical although possibly improper or immoral. 13. Invective, noun. Dushnama mez, galigalo. Insulting, abusive, or highly critical language. 14. Relentless, adjective. Kara, shadid, sakht, beraham. Unceasingly intense. 15. Confrontation, noun. Jhagra, mukabla karna. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 16. Flawed, adjective. Ghalat, kharab, nakis. Having or characterized by a fundamental weakness or imperfection. The ongoing polemical war between the former prime minister and former army chief has laid bare the political machinations that marked the erstwhile hybrid rule. The acrimonious split between the two has unraveled the farce that has long been played on the political stage. Imran Khan now blames retired Jen Kamar Bajwa, despite piggybacking on him on his way to power, for all his miseries. While justifying his tacit role in Khan's fall from grace, the former army chief called his estranged protege dangerous for the country. All that sounds like a dark comedy, an illustration of the sordid power game that characterizes our politics. It's yet another episode of the Game of Thrones that we have been witnessing throughout our checkered political history, just with a change of characters. The making and unmaking of a political leader is an old game that the security establishment has played forever. But things have not evolved according to script this time, with a maverick actor refusing to bow out. The plot seems to have gone completely haywire with the new actors failing to perform. That has rendered the endgame perilously uncertain. The all-powerful security establishment is finding it hard to deal with a phenomenon that it helped create. The unfolding events threaten its predominance and its role as the final arbiter of political power. The unfolding drama brings into focus the controversial legacy of the former army chief. In an ironic twist, Imran Khan has now called for an internal army inquiry against the former chief for meddling in politics and his role in regime change. But the ousted leader seems to have conveniently forgotten the general's role in paving the way for his own rise to power and propping up his fledgling dispensation. The hybrid system worked well for the former cricket captain until the establishment decided to remove the prop. 
In an interview to a TV anchor and newspaper columnist, the former army chief has been quoted as saying that his crime was to not step in to save Khan's government. In fact, the statement endorsed what Khan has himself been lamenting, i.e., the general refusal to rescue his government. One can understand the scorn of a dejected leader losing the establishment's patronage. Interestingly, the former prime minister no more blames America for regime change. Instead, he holds the former army chief solely responsible for his ouster. In a recent address, he has accused Jen Bajwa of turning the U.S. against him. It gives an intriguing twist to Khan's earlier narrative of a foreign conspiracy to install an imported government in the country. He now believes that the idea of regime change was exported by the former army chief to Washington. It can't get more bizarre. Yet, all these twists and turns in his narrative are not likely to affect his popular support base. Instead, they will fuel existing anti-establishment sentiments in the country. Meanwhile, the unfolding drama also brings into focus the controversial legacy of the former army chief that will continue to cast a shadow over the country's politics. There is nothing new about the establishment's part in hampering the democratic process in the country, yet Jen Bajwa's role over his six-year-long term has inflicted irreparable damage on the democratic system. It started even before the controversial 2018 elections that saw the installation of the PTI government. In an extensive discussion in late November 2021, Jen Bajwa told this writer that it was an institutional decision to back Imran Khan in the polls because of the deep mistrust of the PMLN leadership that was implicated in corruption charges. More than 90% of the officers were opposed to the return to power of the old leadership, he said, when the cracks started appearing in the hybrid arrangement. This was the time when contacts between the establishment and the opposition parties had been revived, but there was no indication yet of the pulling out of support to the Khan government, despite the widening gulf on foreign and domestic policy issues between the two. However, the options had opened up. It may have been an institutional decision to favor the PTI in the 2018 elections, but it doesn't minimize the chief's own role. The former army chief kept a very high profile during the PTI's rule, sending a clear public message that the real power lay in his hands. His penchant for holding forth on all issues, ranging from economic and foreign affairs to domestic policy issues at frequent addresses to the media and other professional bodies, certainly had a purpose. It was unprecedented, even though the military is traditionally the final arbiter of power. What Khan now says about the general calling the shots may be right, but he accepted it willingly until the rug was pulled from under his feet. It was expedient for him when he was in power to use the security agencies to suppress the opposition. His angst did not come as a surprise when Jen Bajwa decided to play neutral. He never wanted the army to keep out of politics. Khan's lamentation that his government was powerless has come too late. Instead, of taking the democratic path, he is still looking towards the military for support. His invective against the security establishment is more out of dejection than based on principle. True, the establishment is on the back foot in the face of Khan's relentless attack, yet the weakening of democratic institutions, thanks to the politics of confrontation, has worsened polarization in the country and could strengthen the establishment's hand. Unfortunately, our political leadership has not been able to learn any lesson from the experience and is ready to become a pawn of the establishment in its game of chess again. With the country facing multiple crises, politicians are engaged in a senseless power game. Instead of coming together to protect the system, however flawed, senior politicians are not willing to see beyond their own narrow interests. There is no dispute that the political process should not be allowed to be derailed, but there is no agreement on a basic democratic framework. It's time to move forward before it is too late. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, February 15, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary.
سابق وزیر اعظم اور سابق آرمی چیف کے درمیان جاری متنازع جنگ نے ان سیاسی سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے جو سابق ہائی بریڈ حکمرانی کو نشان زد کرتی تھی دونوں کے درمیان تلخ تقسیم نے اس تماشے کو بے نقاب کر دیا ہے جو طویل عرصے سے سیاسی سٹیج پر کھیلا جا رہا ہے عمران خان اب ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوا کو اپنی تمام مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں سابق آرمی چیف نے خان کے اقتدار سے ہٹائے جانے میں اپنے خاموش کردار کو جواز پیش کرتے ہوئے ان کے علیحدگی پسند کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیا یہ سب ایک ڈاک کامیڈی کی طرح لگتا ہے طاقت کے گھناؤں نے کھیل کی ایک مثال جو ہماری سیاست کی خصوصیت ہے یہ گیم آف تھرونس کا ایک اور واقعہ ہے جسے ہم اپنی سیاسی تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں صرف کرداروں کی تبدیلی کے ساتھ ایک سیاسی رہنما کو بنانا اور بنانا ایک پرانا کھیل ہے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ کے لیے کھیلا ہے لیکن اس بار چیزیں اسکرپٹ کے مطابق تیار نہیں ہوئی ہیں جس میں ایک مزاحیہ اداکار نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ نئے اداکاروں کے پرفارم کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے پلاٹ مکمل طور پر خراب ہو گیا ہے اس نے این گیم کو خطرناک حد تک غیر یقینی بنا دیا ہے طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسے رجحان سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جسے تخلیق کرنے میں اس نے مدد کی تھی سامنے آنے والے واقعات اس کی بالادستی اور سیاسی طاقت کے حتمی سالس کے طور پر اس کے کردار کو خطرے میں ڈالتے ہیں منظر عام پر آنے والا دامہ سابق آرمی چیف کی متنازع وراثت کو توجہ میں لاتا ہے ایک ستم ظریف یہ ہے کہ عمران خان نے سیاست میں مداخلت اور حکومت کی تبدیلی میں ان کے کردار پر سابق چیف کے خلاف داخلی فوجی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ معذور رہنما اپنے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کرنے اور اپنی نوزائیدہ حکومت کو آگے بڑھانے میں جنرل کے کردار کو آسانی سے بھول گئے ہیں ہائی بریڈ سسٹم نے سابق کرکٹ کپتان کے لیے اچھی طرح سے کام کیا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ نے پروٹ کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا ایک ٹی وی اینکر اور اخبار کے کالم نگار کو دیے گئے انٹرویو میں سابق آرمی چیف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کا جرم عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے قدم نہ اٹھانا تھا در حقیقت اس بیان میں اس بات کی توثیق کی گئی ہے جس پر عمران خان خود افسوس کرتے رہے ہیں یعنی اپنی حکومت کو بچانے سے عام طور پر انکار اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی سے محروم ہونے والے ایک مایوس رہنما کی تصحیح کو سمجھا جا سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اب حکومت کی تبدیلی کے لیے امریکہ کو موری الزام نہیں ٹھہراتے اس کے بجائے وہ سابق آرمی چیف کو اپنی برطرفی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ایک حالی خطاب میں انہوں نے جنرل باجوا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ کو ان کے خلاف موڑ رہے ہیں اس سے خان کے ملک میں درامد شدہ حکومت قائم کرنے کی غیر ملکی سازش کے بارے میں پہلے کے بیانیے کو ایک دلچسپ موڑ ملتا ہے اب ان کا ماننا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کا خیال سابق آرمی چیف نے واشنگٹن کو برامد کیا تھا یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہو سکتا اس کے باوجود ان کے بیانیے میں یہ تمام مور اور مور ان کی مقبول حمایت کی بنیاد کو متاثر کرنے کا امکان نہیں ہے اس کے بجائے وہ ملک میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جذبات کو ہوا دیں گے دری اسنا منظر عام پر آنے والا دامہ سابق آرمی چیف کی متنازع وراثت کو بھی توجہ کا مرکز بناتا ہے جو ملکی سیاست پر سایہ ڈالتا رہے گا ملک میں جمہوری عمل کو متاثر کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے پھر بھی جنرل باجوا کے چھ سالہ طویل دور میں کردار نے جمہوری نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس کا آغاز دو ہزار اٹھارہ کے متنازع انتخابات سے پہلے ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تھی نومبر دو ہزار اکیس کے اواخر میں ایک تفصیلی بحث میں جنرل باجوا نے اس مصنف کو بتایا کہ انتخابات میں عمران خان کی حمایت کرنا ایک ادارہ جاتی فیصلہ تھا کیونکہ مسلم لیگ ن کی قیادت پر گہرا عدم اعتماد تھا جو بدعنوانی کے الزامات میں ملوث تھی انہوں نے کہا نوے فیصد سے زیادہ افسران پرانی قیادت کی اقتدار میں واپسی کی مخالفت کر رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب اسٹیبلشمنٹ اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان رابطے بحال ہو گئے تھے لیکن دونوں کے درمیان خارجہ اور داخلی پالیسی کے معاملات پر بڑھتی ہوئی خلیج کے باوجود خان حکومت کی حمایت سے دستبرداری کا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا تھا تاہم آپشنز کھل گئے تھے 
دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی حمایت کرنا ادارہ جاتی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے سربراہ کے اپنے کردار کو کم نہیں کیا جا سکتا سابق آرمی چیف نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک بہت ہائی پروفائل رکھا جس سے واضح عوامی پیغام گیا کہ اصل طاقت ان کے ہاتھوں میں ہے معاشی اور خارجہ امور سے لے کر داخلی پالیسی کے معاملات تک تمام معاملات کو میڈیا اور دیگر پیشہ ورانہ اداروں سے باقاعدگی سے خطاب کرنے کے ان کے شوق کا یقینی طور پر ایک مقصد تھا یہ غیر معمولی تھا حالانکہ فوج روایتی طور پر اقتدار کی حتمی سالس ہے جنرل کی جانب سے گولیاں چلانے کے بارے میں اب خان جو کچھ کہتے ہیں وہ درست ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے رضاکارانہ طور پر اسے قبول کیا جب تک کہ ان کے پیروں تلے سے کالین نہ کھینچ لیا گیا جب وہ اقتدار میں تھے تو اپوزیشن کو دبانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو استعمال کرنا ان کے لیے مناسب تھا جب جنرل باجوا نے نیوٹرل کھیلنے کا فیصلہ کیا تو ان کا غصہ حیران کن نہیں تھا وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ فوج سیاست سے دور رہے خان کا یہ افسوس کہ ان کی حکومت بے اختیار ہے بہت دیر سے آیا ہے جمہوری راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ اب بھی حمایت کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی تنقید اصول پر مبنی ہونے کے بجائے مایوسی کی وجہ سے ہے یہ درست ہے کہ عمران خان کے مسلسل حملوں کے سامنے اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر ہے پھر بھی محاذ آرائی کی سیاست کی بدولت جمہوری اداروں کی کمزوری نے ملک میں پولرائزیشن کو مزید خراب کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مضبوط کر سکتا ہے بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت اس تجربے سے کوئی سبق نہیں سیکھ سکی اور ایک بار پھر شطرنج کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرا بننے کے لیے تیار ہے ملک کو متعدد بحرانوں کا سامنا ہے سیاستدان بیمانی طاقت کے کھیل میں مصروف ہیں نظام کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے کے بجائے چاہے وہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو سینئر سیاستدان اپنے تن مفادات سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سیاسی عمل کو پٹری سے اترنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے لیکن بنیادی جمہوری فریم ورک پر کوئی اتفاق نہیں ہے بہت دیر ہونے سے پہلے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے مضمون نگار مصنف اور صحافی ہیں اخذ شدہ بتاریخ پندرہ فروری دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس